Saluton al ĉiuj ni vo dia via dio hodiaŭ estas dimanĉe kaj tio signifas ke mi devas labori mi laboras kiel angla instruisto do nun mi simple piedi iras al la domo de miaj lernantoj entute mi havas ses lernantojn kaj ili estas ĉinoj kaj ili estas junaj kaj sufiĉe ĉarmaj kaj lindaj kaj mi simple instruas al ili la anglan kaj mi faros tion dum la sekvaj kvin horoj kaj post tio mi iros hejmen eble mi vizitos la kinejon sed unue mi devas kontakti mi ne zinon kaj vidi tion kion ĝi volas fari sed eh ni vidos do mi tre ŝatas ĉi tiun lokon ĉar estas parko inter la stacidomo kaj la domo kie miaj lernantoj loĝas estas sufiĉe for de kvin cent metrojn tiu direkte sed mi tre ŝatas ĝin estas tre ĉarma kaj eta kaj samtempe mi simple ŝatas la naturon la pitoreska naturon Kvankam aspektas tre brile kaj varme hodiaŭ, efektive ĉi tie estas ege malvarme. Jen kiel mi portas du puloverojn aŭ sveterojn. Nu, efektive mi ne scias kio estas la diferenco inter svetero kaj pulovero. Eble iu povas diri en la komentejo, eĉ en la angla mi ne vere scias. Do jen la strato kie mi loĝas, kaj se mi povus nomi ĉi tiun straton, mi nomus ĝin la strato de miliaduloj. Ĉar ĉiu homo ĉi tie estas ege riĉa. Ĉiuj el ĉi tiuj domoj havas naĝejojn, havis tenisejojn, kaj tio plu, havas grandajn malantaŭajn kortojn, kaj tio plu. Estas tute freneza kiom riĉaj ili estas. Do jen kie mi laboras. Ŝajnas ke oni ne malfermis la pordon, do devas uzi la butonon kiu estas tie. Ili ne havas hundon, do ne timu. Do mi ĵus fin laboris kaj mi intencis iri al la kinejo, sed mi ĵus ricevis mesaĝon de unu el miaj lernantoj en Ĉinio kaj tiu volas ke mi instru la anglan ĉinokte dum unu horo, do mi devas iri hejmen kaj fari tion. Do mi nun estas hejme kaj mi intencis prepari mian vespermanĝon ĉinokte mi manĝos lardon kaj ovojn. Nu, efektive mi ne scias ĉu ni havas ovojn. O, fek! Ne havas! Ŝajne mia edzino hodiaŭ ne butikumis, do mi nun devas iri al la superbazaro por ĉeti ovojn, lakton, fromaĝon kaj tio plu. En Aŭstralio nun necesas porti vian propran sakon al la butiko, ĉar la butikoj nun ne plu provizas vin per plastikaj sakoj, do se vi ne havus sakon, tiu signifus ke vi devus simple porti viajn aĵojn en mane aŭ aĉeti sakon kiam vi estas tie. Estis ege amuze dum la unua semajno kiam tio okazis, ĉar estis tiom multe da homoj kiuj forgesis porti sakojn kaj ili promenis tiel, ili krablis kaj estis simple stute, ĉar ili ĵonglis tiom multe da aĵoj en siaj manoj. Antaŭ kelkaj minutoj mi demandis la edzinon, ĉu vi volas ke mi aĉetu ion por vi? Kaj ĝi diris, ne, 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 ne aĉetu, kaj tiam, antaŭ sekundoj, ĝi telefonis al mi kaj diris, nu, ĉu vi povas aĉeti por mi kukon? Mi opinias ke mia edzino tre ŝatus havi ĉi tiun pavalovan kukon. Do mi simple devas nun aĉeti lakton, fromaĝon. Do jen tio kion mi aĉetis. Mi aĉetis kukon por la edzino. Mi aĉetis ĉi tion. Mi neniam scias la ĝustan nomon por ĉi tio. Estas donac en Esperanto, sed ne aspektas kiel la kutima internacia versio de ĝi, do mi ne scias kiel ĝuste nomi ĝin. Eble vi povas en la komentejo diri la ĝustan nomon. Ankaŭ mi aĉetis fromaĝon, kompreneble, ĉar mi bezonas tion. Panon kaj laste, ne, ne, ne laste, lakton kaj nun donaceto por mi, ĉokoladon. Mi vere sentas kiel idioto nun. Mi volas prepari mian manĝaĵon kaj tiam mi tuj rimarkis ke mi forgesis aĉeti la ovojn. Ili estas la solaj aferoj kiun mi vere bezonas aĉeti kaj mi tute forgesis aĉeti ilin. Stulta ĉokolado kaptis mian atenton. Ok. Mi bezonas oleon, iomete. Metu tion tie kaj mi instruos al vi kiel fari la plej bonan aŭstralian lardon sen ovoj. Mi nomas ĝin la kora takon. Do mi nun sidas ĉe la komputilo, estas tre malfrue kaj efektive mi redaktas mian filmon. Rigardu ĉi tion. 
Aha, do estas inception. Do ĉiu kaze mi forgesis fari du gravajn aferojn. Unue mi forgesis minaci vin. Tio estas mi scias la plej malbona afero io main. Sed la du afero estas tio ke mi forgesis menci ke mi nun havas anglan kanalon. Estas ligilo en la priskribo kaj simple sekvu tion kaj abonu mian anglan kanalon se vi interesiĝas pri historiaj aferoj kaj tio plu. Kaj nun por la minaco la plej grava afero. Do ĉi nokte mi decidis post multe da pensado kaj meditato pri la afero ne vere post eble du sekundoj. Mi decidis ke se vi ne ŝatos mian filmon, vi ne diskonigos ĝin, kaj vi ne abonos, ne, ne, kaj vi ne revenos por spekti miajn estontajn filmojn. Mi trovos vin, kaj mi ŝtelos viajn ovojn, kaj mi ĵetos ilin al via aŭto tuj kiam vi volas elaŭtiĝi ĉe via laborejo. Jes. Tio estas aĉa, kiel mi eĉ faris ĉi tion. Vere estas malfacile menaci vin. Vere, vi ĉiuj ne scias ĉi tion, sed mi jam faris pli ol kvincent filmojn. Kaj tio signifas, ke preskaŭ kvincent fojojn mi devas menaci vin. Ne estas tiom multe da menacoj en la mondo, do mi petas, ke vi ĉiuj helpu min pri ĉi tio. Helpu min per rekomendo de bonaj menacoj en la komentejo, ke se mi vidus bonan menacon, mi uzos ĝin en la sekvanta filmo. Do dankon.